चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इन चैप्टर सिक्स एंड एट क्लास इलेवन द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स डेट वर्क गेट स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी तो हमने क्लास इलेवन में देखा था सिक्स सेवन चैप्टर में कि जब हम क्या करते हैं एक बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं लेके जाऊँगा उस बॉडी को या फिर अगेंस्ट द दूसरे फोर्स की अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर लेके जाऊँगा जैसे कि स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूँ तो इन दोनों ही केस में मैं वर्क कर रहा हूँ कुछ और ये वर्क इन दोनों ही केस में क्या होगा स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इसको हम क्या बोलेंगे इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे और इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे तो जो वर्क किया है वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा जब हम अगेंस्ट वर्क करेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स और द स्प्रिंग फोर्स इसके बाद वेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव द बॉडी मूव्स गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड लूजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और जब हम क्या करेंगे इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं जैसे कि स्प्रिंग में भी मैंने स्ट्रेच किया फिर इसको रिमूव कर दूंगा तो ये क्या कर देगी बॉडी रिगेन कर लेगी और ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से गेन करी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में इसका मतलब द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दस कंजर्व तो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है इन दोनों का सम हमेशा इक्वल रहेगा मतलब इन दोनों का सम हमेशा इक्वल रहेगा बिल्कुल तो फोर्सेज ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज और इन्हीं को क्या कहा जाए कंजर्वेटिव फोर्सेज जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल रहता है और जिसमें जो ये फोर्सेज हैं जिसमें जो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ में किस पाथ से लाया गया उन्हें बस वो पॉइंट पर जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ अगर एक बॉडी अगर मैं इस बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी इस पास से ले जाऊँ इस पॉइंट पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस पॉइंट पास से ले जाऊँ इस पास से तीनों केस में बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्या होगा सेम ही होगा यानी कि ये पाथ पे इंडिपेंडेंट है तो इन्हीं को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं स्प्रिंग फोर्सेज एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज आर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज और दूसरी तरह से हम जो समझा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सब हमेशा कंजर्व रहता है नेक्स्ट इसमें कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे कूलम फोर्स में भी भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है दिस इज नॉट सरप्राइजिंग सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस एंड डिफर मेनली इन द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट द मासज इन द ग्रेविटेशनल लॉ आर रिप्लेस बाई चार्जेस इन कूलम स्लॉ और ये सिमिलर इसलिए भी है कंजर्वेटिव इसलिए भी होना चाहिए बिकॉज अगर हम देखें कूलम लॉ क्या है एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर रिलेशन फॉलो कर रहा है ये भी और ग्रेविटेशन फोर्स में भी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो सिमिलर है ये और इसलिए इनवर्स स्क्वायर रिलेशन फॉलो कर रहा है तो इसमें हमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये भी कुलम फोर्स भी क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके बाद दस लाइक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास इन ग्रेविटेशन फील्ड वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रो तो सिमिलरली जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था ग्रेविटेशन फील्ड के केस में पोटें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं हम चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो आगे बढ़ते हैं इसमें कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई कैपिटल ई डी टू सम चार्ज कॉन्फिग्रेशन फर्स्ट फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर अ फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू प्लेस एट द ओरिजिन तो हम क्या करेंगे एक चार्ज कंसिडर करेंगे जो ओरिजिन पे क्यू चार्ज और इसकी फील्ड को कंसिडर करेंगे नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल आर टू अ पॉइंट पी अगेन द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू द चार क्यू और इसकी एक फील्ड होगी और इसकी फील्ड में अगर मैं जैसे ये पॉइंट है आर और ये पॉइंट है पी इस पॉइंट में मैं क्या करता हूँ इस पॉइंट में एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू को मूव कराता हूँ ठीक है इसकी फील्ड में जो हमारा चार्ज है तो विद रेफरेंस तो ये डायग्राम यहाँ दिया है प्लस क्यू चार्ज है हमारा और ये क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज है हमारा 
स्मॉल क्यूब इसको मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आर पॉइंट से पी पॉइंट में मूव करा रहा हूँ विद रेफरेंट टू फिगर टू पॉइंट वन दिस विल हैपन इफ क्यू एंड स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू नॉट बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव फॉर डेफिट डेफिटनेस लेट अस टेक क्यू स्मॉल क्यू ग्रेटर दैन जीरो तो ये दोनों ही केस पॉसिबल है कि ये दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव नेगेटिव हो लेकिन अभी के लिए हम क्या लेंगे कि दोनों ही दोनों चार्जेस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव जनरल जनरली हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं और कैपिटल क्यू के चार्ज को भी हम पॉजिटिव लेंगे टू रिमार्क में भी ही मेड हेयर फर्स्ट अज वी अज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज क्यू इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन नेमली द चार्ज कैपिटल क्यू एट द ओरिजिन तो एक चीज़ हमें यहाँ अज्यूम करनी पड़ेगी कि जो स्मॉल चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज इसका ये काफ़ी स्मॉल होना चाहिए ताकि क्या हो जाए अगर ये इसका ये खुद ही अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये जो हमारा जो चार्ज है कैपिटल क्यू उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ही क्या कर देगा डिस्टर्ब करेगा ये भी उस पर कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इसलिए ये चार्ज हम बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का अज्यूम करेंगे ठीक है सेकेंड चीज़ है इसमें सेकेंड इन ब्रिंगिंग द चार क्यू स्मॉल क्यू फ्राम आर टू पी वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई तो हम क्या करेंगे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन वो कितना होना चाहिए इतना होना चाहिए बस इतना कि जो ये रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ये चार्ज अब हमें पता है कि अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का क्यू का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है जब हम एक चार्ज लेके आ रहे हैं तो हमने फर्स्ट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो एफ ई e क्या होता है सॉरी एफ क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट ई मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इस पर अगर ये मूव करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी वजह से इस पर वर्क भी होगा तो हम कितना फोर्स एक्जर्ट करेंगे एक्सटर्नल फोर्स तो ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्जर्ट करेगा ये फोर्स इसकी वजह से और हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे अगेंस्ट दिस बस वो कितना होना चाहिए कि इसको काउंटर कर सके इससे ज़्यादा नहीं तो ये चीज़ है तो यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है इसके इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट तो ऑफकोर्स होगा ही वो तो कि किस लिए जस्ट काउंटर द रिपल से इलेक्ट्रिक फोर्स दिस मीन देर इज नो नेट फोर्स और और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज क्यू वैन इट इज़ बॉट फ्राम आर टू पी इट इज़ बॉट फ्राम इन्फाइनेटली स्लो स्लो कॉन्स्टेंट स्पीड तो जब हम मूव करेंगे इसको तो इतना कि इसको काउंटर कर सके और इसमें नेट फोर्स कितना रहेगा नेट फोर्स इसमें ज़ीरो रहेगा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बस हाइपोटेटिकल कॉन्सेप्ट है थ्योरी में ऐसा समझ रहे हैं एफ यानी कि एफ एक्सटर्नल और एफ एफ ई ये नेट ज़ीरो आएगा ये दोनों ही ज़ीरो आएगा एफ नेट फोर्स तो इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा और वो कैसे पॉसिबल है अगर हम उसे इनफाइनाइट से मिली स्मॉल स्लो कॉन्सेंट स्पीड से मूव करें या फिर मैं बता रहा हूँ ये एक हाइपोटेटिकल कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली तो हम ऐसा कभी करेंगे ही नहीं तो इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स तो एंड गेट फुल स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू तो जो वर्क कौन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है और जो वर्क हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उसका नेगेटिव है उसके नेगेटिव वर्क है उसका क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव ऑन रीचिंग और यही जो वर्क हमने किया अगेंस्ट दिस जो फोर्स एक्जर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये किस में स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू में उसकी चार्ज क्यू में पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा आगे इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड ऑन रीचिंग पी द इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू और अगर हम क्या करते हैं जैसे कि मैं इस आर पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आया पी पॉइंट पर तो क्या होगा यहाँ पर वर्क स्टोर हो गया वर्क बिकॉज हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया और वो वर्क इसमें स्टोर हो गया और अगर इस पॉइंट में उसको रिलीज करता हूँ उस पॉइंट पे अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता तो क्या होगा ये अब एक काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगेगा ये आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमने 
इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था पोटेंशियल एनर्जी में हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल में देखते तो जब हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते रहे फोर्स लगा अप्लाई करते रहे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है जैसे मैंने फोर्स लगाना बंद करा एक्सटर्नल फोर्स तो ये ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा विथ काइनेटिक एनर्जी इसके बाद द स्टोर्ड एनर्जी द स्टोर्ड एनर्जी एट पी इज यूज टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द चार्ज इन सच अ वे दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व फिर वैसे ही तो जैसे ही मैंने इसमें वर्क करना बंद करा इसमें फोर्स लगाना बंद करा एक्सटर्नल फोर्स तो ये काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा कॉन्सेंट रहेगा इसलिए ये भी क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है दस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज इन मेकिंग द चार क्यू फ्रॉम आर टू पीज तो कितना वर्क किया हमने तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इसे है ना तो एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल वर्क डन अगर हम निकाले तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर उसे इंटीग्रेट कर देंगे जितना अपना टोटल वर्क चाहिए मतलब आर से पी तक चाहिए आर से पी तक चाहिए और एक्सटर्नल वर्क हमें पता हमने लिया था एक्सटर्नल वर्क किसके ऑपोजिट एक्सटर्नल वर्क हमारा ऑपोजिट है किसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऑपोजिट की ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है एक्सटर्नल की एफ एक्सटर्नल एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा कितना वर्क स्टोर हुआ है फ्रॉम मूविंग आर टू पी चार्ट को हमने जो आर टू पी मूव करा है तो इसमें कितना वर्क स्टोर हुआ है दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी और क्योंकि ये इलेक्ट्रो रिपल स्टेटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पार्टिकल विथ चार क्यूब पजेस अ सर्टेन इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी दिस वर्क डन इंक्रीज इज पोटेंशियल एनर्जी बाई एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर एन पी तो हर एक पॉइंट पर क्या है हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जितने भी पॉइंट्स हैं इसके चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हर एक पॉइंट पर क्या है एक अपना पोटेंशियल एनर्जी है और जितना भी हम मूव करेंगे जो डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में अगर यहाँ से यहाँ मूव करते तो क्या हो रहा है ये एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल एनर्जी हमने मूव करी यही उसमें ऐड हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगी सपोज़ यहाँ पर 10 जूल पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर 15 जूल एनर्जी है तो जब हम यहाँ से यहाँ मूव करें तो क्या होगा फाइव जूल एनर्जी इसमें ऐड हो गई तो यही चीज़ यहाँ बोली है इसके बाद दिस वर्क इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी बाई नमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट आर एन पी ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना आ जाएगा जितना पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट पे डिफरेंस माइनस जितना आर पॉइंट पे आर तो ये आ गया यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या है हमारा वर्क डन जितना हम वर्क करेंगे उतना ही तो जितना जो चेंज इन एनर्जी हो रही है इन दोनों पॉइंट्स पे पी और आर के बीच में उतना ही तो हमने वर्क किया जब इसे उल्टा भी बोल सकते हैं जितना हमने वर्क किया उतना ही तो चेंज इन एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है तो देर फोर नोट हेयर दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट सेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ है ठीक है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अपोजिट है ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हमारा वर्क इसलिए नेगेटिव आएगा वो देर फोर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एज अ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सप्रेशन चार क्यू फ्राम वन पॉइंट टू अनदर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आर्टिविटी चार कॉन्फिग्रेशन तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को बिटवीन टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे हमारे टू पॉइंट्स हैं वन सेकेंड ये टू पॉइंट्स है जैसे हमने देखा था डायग्राम में पी और आर इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कितना वर्क हम में करना पड़ेगा कितना वर्क करना पड़ेगा बाय एन एक्सटर्नल फोर्स जो हम एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं बिना एक्सेलरेशन के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बिना एक्सेलरेशन के इस पॉइंट आर से पी पॉइंट में मूव करने के लिए ये क्या हो जाएगा दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा टू इम्पॉर्टेंट कमेंट्स मे बी मेड एट दिस स्टेज फर्स्ट द राइट साइड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन ऑफ द चार्ज तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन मतलब इक्वेशन टू पॉइंट टू का राइट साइड ये राइट साइड वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है बस उन दो पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है ये किस पास से जाएंगे ये मायने नहीं रखता मायने रखता है कि किन दो पॉइंट की बात करी गई है 
it means that the it means that the work done by an electric electrostatic field in moving in moving a charge from one point to another depend only on the initial and final points and is independent of the part taken to go from one point to other ye maine aapko bataya this is the fundamental characteristic of a conservative force aur yahi ek conservative force ki कैरेक्टरिस्टिक होती है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट बी मीनिंगफुल इफ द वर्क डिपेंड ऑन द पाथ और अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्क पे पाथ पे डिपेंड होता तब ये कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल नहीं रह जाता द पार्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टिक फील्ड कैन बी प्रूव यूजिंग द कूलम लॉ और इसको हम कूलम लॉ से प्रूव कर सकते हैं बट यहाँ पर हमने इसको प्रूव नहीं दिया गया है अब सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो है इक्वेशन टू पॉइंट टू जो हमने ऊपर देखी थी डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया है विद द वर्क से जितना हमने वर्क किया वही तो क्या है दो पॉइंट के पीछे कितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स का वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अंडर अनडिटरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कॉन्स्टेंट तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अनडिटरमाइंड है एडिटिव कॉन्स्टेंट है वॉट दिस मीन्स इज दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट तो सिग्निफिकेंस क्या है दो पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ये ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बजाय एक पॉइंट पर क्या है यह सिग्निफिकेंट नहीं है दो पॉइंट पर किस पॉइंट से किस पॉइंट पर ले जा रहे हैं ये सिग्निफिकेंट है वी कैन ऑलवेज एड एन आर्बिट्री कॉन्सेंट एल्फा टू द पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट सिंस देयर विल बी चेंज दे विल नॉट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और हम किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं हर एक हम अल्फा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं देखो अब जब हम हम तो मेन बात करेंगे डिफरेंस की अब इसमें भी इस पॉइंट पे मैंने अल्फा ऐड किया पोटेंशियल एनर्जी में इसमें भी अल्फा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की तो वहाँ पर ये चीज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से सिग्निफिकेंस है पोटे डिफरेंटली देर इज़ अ फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वी पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो A convenient choice is to have a potential energy zero at infinity. With this, we if we take the point R at infinity, we get equation V infinite W infinite P U P minus U infinity U P. So if we look at this from the other side, then we can put the other point where we want to. One point is our here in this field, and the other point, if we look at it, then infinity we can place it. So what will the potential energy be? Zero will be there. Then अब हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रो की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कैसे कितना वर्क होगा इन्फिनी से चार्ज को इस इलेक्ट्रिक इन्फिनी से इस पॉइंट पे लाने में तो हमारा एक पॉइंट क्या आ गया एक तो पी रहा जिस पॉइंट पे हम निकाल जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले और दूसरा पॉइंट इन्फिनी हो गया यानी कि वर्क कितना करना पड़ेगा इन्फिनी में तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस एक रेंज तक ही होगी इसलिए ये वर्क ये तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी यानी कि बस वर्क डन कितना होगा इन्फिनी से यहाँ लाने में पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट पी जिन द पॉइंट पी इज आर्बिट्री इक्वेशन टू पॉइंट थ्री प्रोवाइड्स अस विद द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट तो इससे हमें डेफिनेशन मिल जाएगी तो जैसा मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज द पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ फील्ड ड्यू टू एन एनी चार्ज कॉन्फिग्रेशन इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्राम द इन्फिनी टू दैट पॉइंट तो मैंने जैसा बताया इस फील्ड में है ना इस फील्ड में कि प्रेजेंस में अगर चार्ज कोई कॉन्फिगेशन से क्यू था कितना एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा इन्फिनीटी से किसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू